முடிவெடுக்கப்பட்டது பல காரணங்களால் அதை செயல்படுத்த முடியாமல் போனது ரஷ்யாவை நம்ம அணுகினதுக்கு காரணம் நம்மிடம் அப்போது இந்த லேண்டரை தரையிறக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட இல்லாத காரணத்தினால தான் அவங்கள அணுகணுமா ஒருவேளை அப்படி தான் இருந்துச்சோம் அப்படின்னா ரஷ்யா கைவிட்டதற்கு பிறகு இந்த டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட எப்படி வந்தது ஓகே அதாவது வந்து நிலவுக்கு சந்திராயன் ஒன்று நாமே அமைச்சிட்டோம் சந்திராயன் ரெண்டாக அனுப்பும்போது நம்ம வந்து எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன சந்திராயன் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதனுடைய வெயிட் வந்து சுமார் ஒரு டன் தான் ஒன்றரை டன் தான் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பாதிக்கு பாதி எரிபொருளாக இருக்கும் வெறும் மிச்சது தான் வந்து இது அதுவும் ஆர்பிட்டர் மட்டும்தான் கோல் சுற்றி தான் நிலவு சுற்றி வரதான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நிலாவில் இறங்கணும் கோல் சுற்றியும் இருக்கணும் நிலாவில் அங்கேயும் இங்கேயும் போகிற மாதிரியான ஒரு இயந்திர காரும் இருக்கணும் பிரக்யான் அப்படின்னு நம்ம வந்து மூணுத்தையும் திட்டமிட்டோம் ஏற்கனவே முதல் முதலில் நிலாவில் இந்த மாதிரி ரோபோ காரை விட்டவங்க வந்து ரஷ்யா தான் சோவியத் யூனியன் அன்றைக்கு நம்ம சொன்னோம் லோனோ கோட் ஒன் அப்படிங்க தான் வந்து அப்படி முதல் முதல்ல போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேயே அது வந்து போயிடுச்சு இல்லையா அப்போயே போயிடுச்சு அதனால் அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த தொழில்நுட்பம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அவங்க அந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்க தயாராக இருந்தாங்க அதாவது அவங்க வந்து நம்மளோட ச இணைஞ்சது செஞ்சுட்டு உங்கள் நான் ரகசியமாக வச்சு பண்ணலை அந்த தொழில்நுட்பத்தையே வந்து நம்மளோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருந்தாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அவங்களோட இணைஞ்சு இந்த திட்டத்தில் போகலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து இணைஞ்சு பண்ணோம் ஸோ அதை நம்ம வந்து தொழில்நுட்பத்தை கற்றுப்போம் கற்றுட்டோம்னு சொன்னால் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போகலாம் அப்போ அந்த டைமில் நம்மக்கிட்ட தொழில்நுட்பம் இல்லை இந்த அளவுக்கு இருக்கல இந்த அளவுக்கு இருக்கல பட் அது வந்து ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட ஒரு ரஷ்யாவினுடைய ஒரு விண்வெளி விபத்துனால வந்து ரஷ்யா வந்து தன்னுடைய விண்வெளி திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மறு பரிசீலனை செய்யணும்னு சொல்லி பண்ணதுனால உங்களோட இணைஞ்சு செய்ய முடியாதுன்னு விளக்கிட்டாங்க அந்த நிலைமையில் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணோம்னா ஓகே நம்ம அப்போ நம்மளே பண்ணுவோம் அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியான பெரிய அளவுக்கு கடலைனால நம்ம வந்து சின்ன அளவுக்கு ஏழை கேத்த எழுவருண்டங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளே முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற முயற்சியில் தான் ஜிஎஸ்எல்வியை வச்சு ஒரு நாலு டன் இடையில் நம்ம வந்து சந்திராயன் திட்டத்தில் இந்த மூணு பங்கு இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவோம்னு சொல்லி தான் இந்த டிசைன் பண்ணி பண்ணப்பட்டது இந்த திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தொடங்கினது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஏவப்பட்டிருக்கணும் ரஷ்யாவோடு சேர்ந்து அவங்க கைவிட்டதுனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் நாமே எல்லாம் தயார் செஞ்சு இது செஞ்சுருக்கோம் ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் இந்த இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து நமக்கே சுயமாக நமக்கு கிடைச்சிது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயமும் இருக்குது சரி இப்போது இந்த தொழில்நுட்பத்தை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் வெற்றிகரமாக கண்டிப்பாக லேண்டர் தரையிறங்கும்ன்ற நம்பிக்கை நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது இது வெற்றி அடையும் பட்சத்தில் இது விண்வெளி ஆய்வு தொழில்நுட்பத்தில் விண் விண்வெளி ஆய்வு அந்த துறையில் இந்தியா எந்த மாதிரியான உயரத்துக்கு போகும் இதன் மூலம் நாம் அடுத்த கட்டமாக விண்வெளியில் விண்வெளி ஆய்வில் என்னத்தை செய்ய முடியும் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் பேச முடியும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படிங்கிறனால ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் எளிமையாக புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்திலிருந்து இந்த விக்ரம் அப்படிங்கிற அந்த விண்கலத்தை தரையிறங்கி விண்கலத்தை அப்படியே நிலாவனுடைய தரையில் இறக்கணும் ஓகே இறக்கும்போது இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு புது ஊருக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஊர் ஓகே மதுரை நான் தான் புதுசாக போகிறேன்னு வச்சுப்போம் மதுரை மதுரையில் போய் இறங்கிட்டேன் அவர் என்ன சொல்லுவார் அவனியாபுரம் அப்பா அப்படிம்பாரு அவனியாபுரத்தில் என் வீடும் பாரு நான் என்ன பண்ணுவோம் அவனியாபுரம் போயிட்டு வரேன் அப்புறம் அங்கே நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு தானே நான் வீட்டுக்கு போனோம் அதாவது நேவிகேஷன் வழி காட்டு வழி வழியை தேடி தேடி தானே நான் வந்து சென்றடைய வேண்டிய இலக்கில் போனோம் அதே மாதிரி நிலாவில் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை குறித்து வச்சுட்டேன் இங்கே தான் நான் தரையிறங்கணும் அப்படின்னு அங்கே தான் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணோன்னு அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்திலிருந்து இருக்கும்போது அந்த புள்ளியிலிருந்து நான் வந்து சற்றேறக்குரிய ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறேன் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளியிலேருந்து நான் வந்து அங்கே போகும்போது என்னுடைய ஆங்கிளில் சின்ன பிசகு இருந்தால் கூட நான் இறக்க வேண்டிய இலக்கில் இலக்கிலிருந்து பல கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும்போது நான் நெருங்கி நெருங்கி வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணும் எப்படி நெருங்கி நெருங்கி வருது இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட பதினஞ்சு நிமிஷம் கிடையாது உண்மையிலே முதல் பத்து நிமிஷம் முப்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து ஏழ ஏழரை கிலோமீட்டர் வருதான் அப்புறம் இருக்கிற வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் தான் இந்த மிச்ச விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும் ஸோ பூமியிலேருந்து நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு என்னன்னு சொன்னால் டெரைன் ரிலேட்டிவ் நேவிகேஷன்
எந்த வேகத்தில் போகிறேன் நான் செல்ல வேண்டிய இலக்கு போனால் நான் எப்படி திரும்பி போனேன்னு தயார் பண்ணும் தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஒரு அட்டானமஸ் இது இதுக்கான அல்காரிதம் இதுக்கான சாஃப்ட்வேர் எல்லா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வு நிறுவனங்கள் செஞ்சுருக்கு ஸோ இந்த திட்டம் வெற்றி அடைஞ்சதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய அல்காரிதம் நம்முடைய சாஃப்ட்வேர் நம்முடைய ஆய்வுக்கூடங்களினுடைய வேலை சரின்னு நமக்கு தெரியும் புரியுது இல்லையா இந்த உயர் தொழில்நுட்பம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர் தொழில்நுட்பத்தை நம்ம இங்கே சோதனை செய்கிறோங்க ஞாபகம் அடுத்து மிக முக்கியமான ஒன்று அடுத்து இஸ்ரோ எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சேலஞ்சுன்றது ககன்யான் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்புறது இந்த வெற்றி அந்த திட்டத்திற்கு எந்த அளவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் கரெக்டாக சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் தொழில்நுட்ப ரீதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய சம்மந்தம் கிடையாது அந்த மனிதன் அனுப்புறது வந்து வெறும் நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு தான் அனுப்புகிறோம் அங்கே வந்து மனிதனுக்கான விஷயங்களை செய்யணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு லாரியை நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னு சொன்னால் லாரியில் வந்து ஆபத்து கால டோர்லாம் எதுவும் இல்லைல்ல எமர்ஜென்சி டோர்லாம் இல்லைல்ல பட்டு நீங்கள் பஸ்ஸில் வச்சாகணும் இல்லையா அது மாதிரி மனிதனை ஏற்றி போகும்போது அதுக்கான வடிவமைப்பே வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு நேரடி தொடர்புலாம் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லலான்னு சொன்னால் இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நல்லா செயல்பட்டிருக்கு இல்லையா எது பார்த்ததை விட அது ஓரளவுக்கு ககன்யானுக்கு உதவி பண்ணும் அதுலேயும் வந்து நம்ம மாற்றம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுக்கு அடுத்த செழுமை அடைந்த ஜிஎஸ்எல்வியில் தான் வந்து மனிதன் அனுப்ப முடியும் இதில் அனுப்ப முடியாது ஸோ நேரடி தொடர்பு இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ரொம்ப மக்களுக்கு எழக்கூடிய ஒரு கேள்வி மீண்டும் இந்த உங்ககிட்ட இதற்கு முன்னாடி முன் வச்சு அதே கேள்வி உங்ககிட்ட முன் வைக்கிறேன் நிலவில் ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது இல்லை அப்படின்றது பொதுவாக எல்லாரும் எல்லாராலையும் அறியப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும் பொழுது விக்ரம் லேண்டர் வேகமாக போய் நம்ம கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா போய் டமானு கீழே விழுந்துடும் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன காரணம் வந்து நம்முடைய அறிவியல் கல்வியில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அறிவியல் கல்வியில் இருக்கிற குறைபாடுன்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னாக்கா எல்லா பொருட்களுக்கும் அதாவது நிறைய இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுக்கும் ஈர்ப்பு விசை உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு நிறைய இருக்குது எனக்கு ஈர்ப்பு விசை உண்டு உங்களுக்கு நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்குது இந்த கேமராவுக்கு நிறைய இருக்குது இந்த கேமராவுக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்குது அதே மாதிரி நிலாவுக்கும் ஈர்ப்பு விசை இருக்குது பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசை நைன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் தரையில் அதே மாதிரி நிலாவுனுடைய தரையில் அதனுடைய ஈர்ப்பு விசை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் நிலாவுக்கும் ஈர்ப்பு விசை இருக்குது செவ்வாய்க்கும் ஈர்ப்பு விசை இருக்குது சூரியனுக்கும் ஈர்ப்பு விசை இருக்குது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாஸ் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது நிறைய இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் கிராவிட்டி இருக்குது ஸோ கிராவிட்டி இல்லைன்னு நினைக்கிறது தப்பு நிலவோட ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது எவ்வளவு வேகமாக வந்து கக விக்ரம லேண்டரை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய ஒன்று அதை மீறி எப்படி விக்ரம் லேண்டர் பத்திரமாக தரையிறங்க போகுது ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு சொல்ல நினைக்கிறேன் சுமார் இந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து ஒரு நானூறு மீட்டர் உயரத்துக்கு போகும்போது அதனுடைய வேகம் ஜீரோ ஆகிடும் பூஜ்ஜியம் ஆகிடும் அந்த நானூறு மீட்டர் வெறும் நானூறு மீட்டர் ஓகே அந்த நானூறு மீட்டர்லேருந்து அந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து கீழே வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது கீழே தரையை தொடும்போது நிலாவனுடைய தரையை தொடும்போது அதனுடைய வேகம் மணிக்கு நூற்றி முப்பது இருக்கும் ஸோ நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்கள் ஒரு காரை ஓட்டின்னு போய் ஒரு சவத்தில் அடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் சார் ஒரு சின்ன கேள்வி இதே நானூறு மீட்டர் உயரத்தில் பூமியிலேருந்து ஒரு பொருள் விழுந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வேகத்தில் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சுமார் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்காது பூமியில் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் கால்குலேட் பண்ணோம் இதை விட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓ அந்த ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாகத்தான் நம்ம வந்து இதை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரர் அப்படின்றோம் ஆமாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரர் வந்து அந்த ஈர்ப்பு விசையை மீறி லகுவாக இறங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரங்கிறோம் ஈர்ப்பு விசையை மீறி லகுவாக இறங்கணும் நம்ம தேர்ந்த எடுத்த இடத்துல இறங்கணும் அந்த தேர்ந்த எடுத்த இடத்துல வித விதமான ஆபத்துகளும் இருக்கக்கூடாது அந்த லேண்டருக்கு லேண்டருடைய கால் சரியாக பதிகிற மாதிரியான இடமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரர் இப்போ லேண்டர் ரோவர் ஆர்பிட்டர் இது மூணுலேயுமே வந்து பெயிலவுட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஆய்வு கருவிகள் இருக்குது இந்த ஆய்வு கருவி கருவிகள் சேகரிக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றதோடு ஒப்பிடும் பொழுது லேண்டரை பத்திரமாக தரையிறங்குறோம் தரங்கிறங்க வைக்கிறோம் அந்த தொழில்நுட்பத்தில் வெற்றி அடைகிறோம் இது ரெண்டையும் ஒப்பிடும் பொழுது அது கொடுக்கக்கூடிய தகவல் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா லேண்
பொதுவாக இந்த மாதிரியான அடிப்படை அறிவியல் ஆய்வு திட்டங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய அறிவு எல்லாருமே உலக பொதுவாக இருக்கும் தொழில்நுட்பம் இல்லை அறிவு அறிவியல்னு சொல்ல வர ரெண்டுத்தையும் வித்தியாசப்பட்டு பார்த்துங்க தொழில்நுட்பம் தனி அறிவியல் தனி இந்த நாசா அனுப்புகிற கருவி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பல பேரும் வந்து அப்படியே வேந்து போய் அப்படின்னு உங்களுக்கு இதயம் வெடிச்சாலும் வெடிச்சிடலாம் அதனால் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் அவங்க இதயத்தை கொஞ்சம் பத்திரப்படுத்திட்டு பண்ணுங்க நாசா அனுப்புகிற கருவி வந்து ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி அஃப்கோர்ஸ் சாதாரணமான முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர் அப்படிம்பாங்க அந்த ரிஃப்ளெக்டரை வந்து அந்த விக்ரமனுடைய தலையில் பதிச்சுருக்காங்க ஸோ பூமியிலேருந்து நான் ஒரு லேசர் அமிச்சேன்னா அதில் போய் பட்டு தெரிச்சு திரும்பி வரும் நான் எங்கேருந்து அனுப்பிடுறேன்னா அங்கேயே திரும்பி வரும் நான் அனுப்பிச்சதுலேருந்து போயிட்டு வர எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுன்னு நான் வச்சு நிலா அந்த புள்ளி எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குதுன்னு நான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் கண்டிச்சுன்னு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வில் தான் நிலா வருடத்திற்கு மூன்று புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பூமியிலேருந்து விலகி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு சொன்னால் பூமியினுடைய சூழல் வேகம் இருக்கும் இல்லையா அது கம்மியாகிட்டே வரும் இன்றைக்கி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேகத்தில் சுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சுற்றுறது நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு மணி நேரத்தில் சுற்றும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து இருபத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் தான் ஒரு தடவை சுற்றும் இன்னும் ஒரு ஐநூறு கோடி வருஷம் கழித்து பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கு முப்பது நாள் எடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல பதினஞ்சு நாள் பகல் பதினஞ்சு நாள் இரவுன்னு இருக்கும் இதே நிலைமை தொடர்ந்து தான் பட் அது நடக்கிறதுக்கு ஐநூறு கோடி வருஷம் அதனால் இப்போ நீங்கள்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவியல் ஆய்வுக்காக நிலாவினுடைய மூமெண்ட்ஸ் அதனுடைய மாற்றங்கள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆய்வு அதுக்காக அனுப்பக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி மற்ற பெயிலோட் மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பதிமூன்று உபகரணங்களில் இறுதி கேள்வி இந்த பதிமூன்று உபகரணங்களில் எது முக்கியமான உபகரணம் மற்ற நாடுகள் அனுப்பாத ஏதாவது புது உபகரணத்தை அனுப்புகிறோமா அதன் மூலம் நமக்கு ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் கிடைக்க போகுதா ஒரு ஒரு முக்கியமான மற்ற நாடுகள் அனுப்பிச்சாங்களா இங்கே எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பட் ஒரு முக்கியமான உபகரணம் வந்து இந்தியாவிலே நாம் தயாரித்து அனுப்புகிற ஒரு உபகரணத்தினுடைய பேர் வந்து எஸ்ஐஆர் எஸ்ஐஆருங்கிறது வந்து ஒரு ரடார் உபகரணம் அந்த அந்த கருவி என்ன செய்யும்னு சொன்னனாக்க நிலாவில் எங்கு நீர் இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கும் அந்த நீர் வந்து தரைக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் இல்லை மண்ணுக்கு அடியில் இருந்தாலும் பல மீட்டர் கடியில் இருந்தாலும் அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு திறன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரடார் எஸ் பேண்ட் கே பேண்ட் ரெண்டுத்துலையும் அந்த ரடார் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ நிலவில் நீர் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சந்திராயன் ஒன் கண்டுபிடிச்சது எங்கே நீர் இருக்குது எவ்வளோ நீர் இருக்குது என்பதை இந்த கருவி கண்டுபிடிக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருந்தது மத்திய அரசினுடைய முதுநிலை விஞ்ஞானி தாவி வெங்கடேசன் பல்வேறு தகவல்களை நம்மோடு அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் நேரம் சென்று கொண்டே இருக்கின்றது இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த திரையில் அதாவது சந்திரயான் டூ விண்கலம் அதாவது விக்ரம் லேண்டர் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் தரையிறங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு நேரடியாக ஒளிபரப்பட இருக்கின்றது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த நிகழ்வு தொட இருக்கின்றது தொடங்க இருக்கின்றது இஸ்ரோ தற்போது கிடைக்க தற்போது நம் இஸ்ரோவிடமிருந்து கிடைக்கப்படக்கூடிய தகவலை வைத்து பார்க்கும் பொழுது சரியாக ஒன்று நாற்பது மணிக்கு அதற்கான முயற்சியில் இஸ்ரோ ஈடுபட இருக்கின்றது பதினைந்து நிமிடம் இது நடைபெற இருக்கின்றது அதாவது ஏற்கனவே சொன்னதன்படி ஒன்று முப்பது மணியிலிருந்து இரண்டு முப்பது மணிக்கு அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு பதினைந்து நிமிடத்தில் இந்த தரையிறங்குவதற்கான அந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று இஸ்ரோ அறிவித்திருந்தது அந்த பதினைந்து நிமிடம் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டத்தினுடைய வெற்றியை குறிக்கக்கூடியது ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டே நாம் நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் சந்திரயான் ஒன் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தினோம் அடுத்தது அந்த விண்கலத்திலிருந்து இம்பாக்டர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அதாவது நிலவினுடைய தரைப்பரப்பில் விழக்கூடிய ஒரு பொருளை விழச் செய்தோம் அதன் மூலம் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டோம் சந்திரயான் ஒன் விண்கலத்தின் மூலமாக நிலவில் நீர் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இவையெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே பெற்ற வெற்றிகள் ஆனால் தற்போது நாம் பெற போக இருக்கக்கூடிய வெற்றி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று முழுக்க முழுக்க இந்திய தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு விண்கலத்தை தற்போது நாம் தரையிறங்க செய்ய இருக்கின்றோம் தரையிறங்க செய்யக்கூடிய அந்த நிகழ்வும் கூட முழுக்க முழுக்க இந்திய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் நடைபெற இருக்கின்றது சுமார் ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சோவியத் ரஷ்யா முதல் முறையாக நிலவில் ஒரு லேண்டரை தரையிறக்கியது லூனா நைன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த லேண்டரை தரையிறக்கியது அதற்கு பிறகு ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியா இன்றைய தினம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தன்னுடைய சுய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விக்ரம் லேண்டரை தரையிறங்க இருக்கின்றது தரையிறங்க செய்ய இருக்கின்றது ஷமீனா